Berry. Everyone, have fun with the radio. チャップアッププレゼンツ、鍋のくせに。さあ始まりました「チャップアッププレゼンツ鍋のくせに」5月23日木曜日時刻が9時を回りました私が渡辺宏則でございます<笑>えー、もうですね、えー、先週シーズン終わってしまいましてちょっと今バスケットボールはちょっとデトックス中でございます渡辺は<笑>まあバスケットボールどころかあのインターネットもそんなにあの開かない生活をちょっと送っているんですけどもあ YouTube は見てますけどね、YouTube は見てるんですけど、そのあまりこうテレビもつけないですし、頑張って畑仕事をやっていこうかななんていう、今、今日この頃なんでございますけども、えー、もうでも5月も終わりになりまして、小野さんの声が聞こえないと思いますけど、今日はね、まあ、久しぶりでもないんですけども、本当に定期的にこのラジオ来ていただいてます、大城君ね、はい、声を聞かせていただいて。あ飲食店勤務大城拓也ですお願いしますようこそ<笑>ようこそ鍋のくせに今日なんかゆっくりスタートですねいやもう全然全然もうなんか鎧が今もうないので甲冑をもう脱いだ状態でまあリラックスした状態でだいぶ今肩のには降りてる感じ、はい、まあそのお仕事でこうスイッチを入れなきゃいけないっていう時はちゃんと入れますけどもだから今唯一こうスイッチ入れなきゃいけないもの、はい、というのはもうこのラジオとまあまあ農業は別にねあのスイッチ入れるも何も結構なんて言うんでしょう肉体労働ですから、はいはい、なんか別にスイッチも何もないんですけどもオフ入って逆にこうあでもね本当に拓哉君とはさ、はいまあ、これ結構ラジオ出てくれてるじゃないお世話になってますまあ隔週とは言わずとも、まあ、1か月数か月に1回ぐらい結構なペースで出てます、ね、いやでもありがたいでもね<笑>あの本当に会いたかったよ、はい、あえ嬉しい,いや俺ねあの会いたい人っていうのはね、はい、なんか少ないですよあ,あんまりいないそのいろんな人に会いたくない会いたいっていう別に願望ないわけそうで,すかでもなんかこう自分がこうなんて言うんだろう楽しいなっていう人と言いたいでしょもちろんもちろんそういう人と会いたくなるじゃないですかはいはいそうだから会いたかったよ嬉しいねうん嬉しいねありがとう来てくれて<笑> 2人の時言ってくんないですけどねなんかいやでも今2人,公共の2人みたいなもんじゃない電波の時だけ言ってません2人みたいなもんじゃねえも今逆にだってブースにだって俺と前しかいないんだよ<笑>まあねいやだからまあ行きの車とか言ってくださいよ。行きの車は言わないけど<笑>。<笑>まあでもなんか会いたい人に会えてよかったな。嬉しいですね。いやなんかねやっぱシーズン中もやっぱお前のこと考えてたしね<笑>。いや考えない方がいいっすよ絶対。いやでも余計なこと考えたんですよ。タクヤと会いたいなみたいな。タクヤと会いたいなって思ってるけどまだシーズン中だしちょっとこらえる<笑>。そのなんていうの？禁欲？あ。金託,金託をしてたって感じかな拓哉<笑>をちょっとあんまり考えないように、うん、そうですよねそうそうそう、うん、あんまり拓哉のことを考えちゃうと始めちゃうと止まらないから、ね、バスケ集中できないしなよく言われるんですよだからその、うん、やっぱシーズン中もさ、まあ、農業も忙しいかもしれませんけどバスケットに支障ないようにみたいなね、はい、お母さんみたいなこと言ってくる人いるんですけど、うんうんうん、もうそ,うそういうこともね、うん、ちらほらありますし、うんあのチャンピオンシップもあるからね、うん、あ小野とはね一本取りにしていこうとこれからそうですよ、ね、一放送入婚で、はいうん、あのちゃんとなんていうの、あのー、師匠ないようにね別に師匠ないんだけど別に2本取ろうが、うんまあ、それ多分俺からすると別に2本取ってもよかったの全然<笑>たださ未来どうなるか分かんないから、うん、調子乗ってわーってやってさまた、まあ、今回みたいに残念な結果になってさ、うん、そのまま放送されちゃうから,、はい、だからそういうのもあったんだろうけど、うんまあ、小野の都合でね<笑>あっおのの都合のりさんの都合じゃないんですねそうなんですよだからやっと拓也欲を解放できて<笑>、はい、もう存分に解放してでもなんかこうしたらしたらでもなんか解放し,、はい、解放して今日あ拓也君と会えると思って、はい、いっぱいいろんなお話しようかななんて思ってたんだけど会ったら会ったでねあんまりこうなんて言うんだろうそういうもんだねやっぱ好きな人と会うから楽しみにしてデートとかさ<笑>はい,、はい、いろいろ思い返してみてデートとかするときにあもう楽しみであと何日何日あと何日で会える楽しみにね頑張ります会える会えるって思って、うん、いざ会うとなんかそうでもないみたいなさそうでもないというか<笑>いやいやなんて言うんだろう思ってた思ってた顔じゃないなみたいないやずっとこれでしょゲンゲンタみたいな顔<笑>誰がゲンタなんですか<笑>誰がゲンタなんですかゲンタゲンタみたいな,な、ね、あれこんなにゲンタだったかなと思っていやこんなゲンタなつもりないですよこっちはいやお前はそんなにゲンタなつもりないかもしれないけど<笑>
拓也欲を押し殺して1か月、はい、2か月過ごしてきて、うん、あ今日拓ちゃんと会えるから何の話しようかなと思って会って玄太だったら、うん、やっぱちょっと落ちるって蛙化現象。<笑>カエル化というかもう現代現象現代現代化現象現現現代化現象が<笑>マジ意味わかんないやっぱコナン君とかもそうだと思うよやっぱり<笑>コナン君はやっぱり毎週毎週現代に会ってるじゃないそうですよもちろんだからあんまりあるかもしれないけどやっぱ久しぶりに会った人が現代だったらやっぱちょっとさ、はい、ちょっと泣えますよねいや泣えるじゃん<笑>いやゲンタじゃないんだからえゲンタじゃないんですよ全然<笑>いや,いやゲンタみたいなゲンタじゃないだろうちょっとゲンタちょっとゲンタだからやっぱなんかあれだよねだからその次来る時もまでさどうせまた期間空くじゃない、はい、多分タクヤ君、まはい、やっぱ次回からちょっとこの教訓は生かしてほしいねゲンタで来ないでほしい<笑>どうしていいか分かんないよ<笑>どうしていいか分かんないですよ俺やっぱりゲンタで来られた時は今日ゲンタ帰ってなるからねゲンタのつもりないからこっちいやでもちょっと今日確かに言われていたら自分でゲンタ感ないと思ってるじゃない全然ないと思ってますよでもねやっぱね眉毛がゲンタかもしれない<笑>眉毛なのかもしれないもしかしたら眉毛眉毛かもちょっと最近どうなんですか拓哉君はもちろんさシーズンの話なんてもしてもまあ先週したしまあここでシーズン振り返ってもあれなんで前は向いてるってことですねじゃあもうまあそうですね前向いてますけどもう今絶賛あの畑作業中なんでずっと下向いてます<笑>いもう、ね、物理的に、ね、なんか頭に血が昇るんじゃないか<笑>俺今逆立ちしてるのかなって思うぐらい下向いてるんで<笑>すごい脳が頭にこう血が昇るから、はいはい、もうすごいなクラクラしてるしすごい,すごい<笑>マジで毎日も立ちくらみでそしんでるわけですねじゃあまあね、どういうでもなんかやっぱり忙しい方がいい,い,いなっていう,うんやっぱオフっていう聞こえだと休んでってみんなに言われるんだけど、うん、でも休むとやっぱさ自分でなんか一人でいたりとかすると考えることも多いじゃんなんかいろいろ今後のこととかさ考えますよ、ね、やっぱ不安なことも多いし、はい、なんかこうまあ皆さんもねいろいろシーズン負けて来年どうなのかなとかいろんな不安あるかもしれませんけども、うんまあ、もっとその先の未来の話とかさいろんなこと考えるとまあ、うん、暗いわけではないけど。そのわからない話じゃないですか。はい、あとまあ自分どこできないところも、ね、そうでしょう。だってその将来のことを考えるとどうしてしょうもないからねっていう感じはある。だから旅行とかはどうですか？あのそのプランも立ててないかな。今とりあえずあ、ね、とりあえずでもさその当時って三十一人ぐらいの時お前とか連れて旅行行ったけど、はい、まあ全然いいんだよ。そんな時間取っていけんだけど、うん、なんか今はもう逆にやっぱりこうシーズン中あんまり畑にも出れてないし。<笑>そっちの助けになればいいかなっていう感じかな、はい、もう今あんまりこうすぐどっか行こうとかいう気分じゃないうん、うん、だからつまんないなんいや重っ暗っ<笑>暗っ珍しいでしょ暗いって珍しいでしょあの俺宇都宮ブレックスの太陽って言われてる、ね、そうですよ、うん、なんかちょっと太陽ってなんか今かロ,ンロンドンみたいな気分だよね今ねイギリスみたいな天候今すごく暗いうんね、いや事故事故事故,事故だって<笑>心配になるって聞いてる人でもなんかね言ってるだけですからね,ねそうでもなんかこれオープニングなんかなっちゃうかもしれないけどなんか辰吉丈一郎さんいるでしょボクシングのなにわの女王急だね何で俺昨日ね辰吉さんの YouTube 辰吉さんの YouTube っていうか、はい、あれ知ってますねあの YouTube でまあ知らないと思うけど玄太だから玄太関係なく知らないですよ<笑>レッドチェアっていう<笑>企画があってなんかそういう著名な人を呼んで、はい、なんか赤い椅子に座って、はい、その人の人生をしゃべるみたいな,な,ん,、はいはいはい、なんかねこの達代さんが言ってたのが、はい、期待されるとってわけじゃないけどやっぱこう、うん、この人って本当にアマチュアからバーって来て、うんまあ、めちゃめちゃ喧嘩強くて、うん、でお金もらってけ人殴れるなんて最高でしょみたいな、うんうんうんうん、もう結構。なんてやんちゃなところから始まって、ね、昔はいじめられてたんだってでも喧嘩は好きでみたいなでボクシングになってねいろいろやったら、まあ、強くなって、うん、でもどんどんどんどんこう若い時からこうどんどんどんどんランクが上がっていってさ、うん、でもやっぱりこの人のレベルでもやっぱ怖いんだってやっぱり怖さはあったんだって、うん、でも逆にもうこんなん期待されずに、うん、なんて言うんだろうな怖いっていう自分もいながら、うん、でもこんなん誰も期待しないし負けてもええわぐらい思ってやると怖くないんだって足が動くんだってだからさこんなに世界2回取ったとかさ2回王者に2回返り咲いて今もまだ5 2 5 2歳とかだけど人には
あの日本人の言葉には3度目の正直っていうのがあるでしょって、うん、だからまだやってますって言ってるだからまだ52歳だけど現役をでそういうのを追い続けてるんだけど、うん、そんな人ですらやっぱ負けたらどうしようとか、はい、やっぱりそういうなんか自分へのプレッシャーっていうか期待が高まるとやっぱ足怖,、うん、怖くて足が動かなくなるこのレベルの人でもでもそういうような表現をしてて、うん、それを昨日見た時に。まあ、その人たちでもやっぱりそういうレベルにな,る、うんうん、なるんだから何かこう背負ってやってるっていうのはすごいことなんだなってプレッシャーがねそれをなんか自分たちに置き換えると、うん、怖いもの知らずで来るっていうのが一番強いんだなって、はいはいはい、やっぱ強いものに向かっていく相手の方がやっぱり強さはある、うんうん、あ強さというか気持ちの準備とか腹のくくり方が違うんだなって、うんうんうん、やってやろうぜっていう方が、うんうんうん、やっぱそれはなんかこう通じましたねでもこれはなんか、まあ、格闘家ならではなのかもしれませんけど、うん、とは言ってたんですねこの人はでもやっぱそういうことじゃないかもね、うんうん、あらゆるスポーツそうかもね確かにかやっぱノリさんもその辺こうそれを聞いて感じたわけですよ、ね、いやめちゃめちゃ昨日それでビンビンになっちゃってさ、うんうん、また寝れなくなっちゃって。繊細だな,<笑>なんかアスリート一応ね<笑>こんなんでもアスリートですから、うん、すごいそれ分かるなと思っていろいろ経験し,してだからやっぱどちらかっていうとやっぱ追う立場とかの方がやっぱ強いんだねのりさんはどっちの方が気持ちはいや全然今のは後者ですよそれはもう辰徳さんの言う通りだしその方がみんないいんだと思うやっぱハングリー精神っていうのが失われてきちゃうのかもねいや俺らがそうだったかっていうのはまた別よでもやっぱ少なからずプレッシャーはあったよねまたちょっと違うプレッシャー,うー選手が変わったじゃないこのシーズン、はい、いや昨シーズンか、はい、もう終わっちゃったから昨シーズンだけど選手が変わったから、うん、やっぱ選手が変わる時ってチームに何年もいるとさ俺みたいに思い入れがあるし、うん、歴史があるからあの時はこうだったな、うん、この時はこうだったなっていう経験値で話できるけど、うんうん、でも試合に出てるメンバーがさそういうい、ね、メンバーが何人いるかって話じゃんうちで優勝経験したメンバーが何人出てるって話だし、うん、っていうとやっぱり来た人たちはやっぱプレッシャーあるよねやっぱレギュラーシーズンで結果がバンって出たから、うん、ってなるとやっぱりそういう少なからずやっぱりどんな一流の人でも、うん、いいんだよ別に負けてもっていう腹のくくり方ができる状況ではなかったかもねそうですよねこれ言い訳では何でもないよやっぱやってみて思ったかもでもこれぐらいのアスリートの方でこれぐらい殴り合って世界も経験しててでいまだになお現役でみたいなさ、うん、メンタルの人が若い頃はこういうこと言,えな言わなかったと思うんだよね自分が勢いいい時は、うん、いやもうぶっ飛ばしますみたいな、うんうん、けどさやっぱここまで来てさ怖いですねっていうのはさまた全然違いますよねすごいよなと思って重みが、うん、やっぱ俺ね辰吉丈一郎やっぱ好きだわと思ったねかっこいいねやっぱ格闘家の腹くくってる人ってかっこいい、ねまあ、格闘家だけじゃないね腹がこうくくれてる人っていうのはかっこいいなと思った響いたな昨日感じるものがありました目見て今日帰ってもうね現役時代のまた改めて見,見るけどすんごいぜ超かっこいいぜーノーガードなんだぜずっとずっと下げてんの腕でこうやって顔とかこうやってやって<笑>でバンバン食らうのよでもすっげえでも全部避けたりするのスンスンスンってあれ見てほしいわ亀田史郎さんのあの木の棒のやつでなんかやったのかなと思ったけどね、はい、あの<笑>全然後ですけどね次第,え次第後ですけどね,ねカメラの方が<笑>いやまあ面白いなんかそういうなんか勉強になるねメンタルの部分っていうのは勉強になりますよ、はい、やっぱこんなにまあ長くやってますけどやっぱり学ぶものはありますいやめちゃくちゃあるでしょやっぱそういうなんか安心するよねなんかこういう人でもやっぱり怖くて足が動かないというかあるんだなと思ってだからやっぱりこう未練とか後悔っていうのはつきものですねと思いながら生きていく上でああすりゃよかったなこうすりゃよかったなってない人生を送りたいけどそう,ですよ、ね、そういうわけにもいかないのが、はい、アスリートとか、はい、こうなんかこう皆さんにこう何かを見せるというさ、まあ、芸能もそうだしうそういう立ち位置の人はやっぱそういう思いを少なからず少なからずでもないねやっぱ持ってんだなと思ってサッカーの選手とかでも結構うつ病を告白する人が多いもんね,そうですねバスケでもそうだけど。今じゃあ農業が支えない,、ね、いや農業とやっぱ玄太だよね<笑>玄太社に<笑>あの僕のことを癒してもらおうということでまああまりちょっとごと喋ってませんけどいやいい話聞きましたよ本当ですか、はい、まああのー、まあこんな感じでですね、はい、まあ2週ちょっとお付き合いしていただこうかなとよろしくお願いしますあのもう小野川やたら一週一週でって言ってくるところ、はい、気になりますねもうあのー、<笑>今回はもう2週大城君付き合ってもらうと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、今夜もですね、はいもう終わずも終わりますからね本当にね早いねあの楽しくやっていけたらと思いますので、はいえー、渡辺と大城でこの後9時半までお付き合いのよろしくお願いいたします、はい
アッププレゼンツ鍋のくせに諦めない男宇都宮ブレックス比江島誠国際大会で負け続けた数10僕は諦めない勝ち続けたいから努力をする諦めない男はかっこいいチャップアップシャンプーさてこの時間は皆さんからメッセージご紹介していきたいと思います今月のメッセージテーマは子供時代に熱中したものというか紹介していきたいと思いますラジオネーム滝野私が熱中したものはおしゃれマジョラブベリーですご存知ないと思うので簡単に説明するとゲームセンターにある100円を入れると1枚カードが出てきてそのカードでおしゃれをしてリズムゲームをしますカードは3種類で髪型洋服靴がありさまざまなステージに合うおしゃれをしてそのステージにある曲でリズムを合わせてボタンを叩くゲームです私はこのゲームでおしゃれを学びましたが男性の方はいつどのタイミングでおしゃれを学ぶものなんでしょうか男性がお母さんに買ってきてもらった少しダサい服を着てデートに行ってしまうという投稿を SNS で見かけます鍋さんはいつおしゃれ目覚めましたかなんか結構前っすよねこれ多分同じぐらいなのかわかんないな俺は全然知らないまあいわゆる、うんあの装備みたいなことですよねあのドラクエでいうそれが洋服とか女の子バージョンですよね女の子の洋服着せ替えみたいなことそうですよね多分確かちょっとそういうおしゃれとかその装備もできるなんかああいう女の子の太鼓の達人みたいなことみたいなリズムゲームーでもなんか最近あれだよね SNS とかで中二ファッションみたいなわざとやってる芸人さんがなんかいたねあわかるねあれ、はいはいはい、めっちゃわかりますベルトとかを<笑>はいはいはいでもそれで言うとおしゃれ目覚めたバスケットボールに熱中してたわけじゃないですか学生時代はでも高校ぐらいじゃないやっぱ中学校の時そんなおしゃれなんておしゃれな人いたけどねいましたよねえなんか<笑>かっこいい先輩とかいたよ、うん、俺の中1の時の中3の先輩2個上の先輩とかおしゃれだったね美容室で髪切ってうんで俺一回だけ前もこれ言ったかもしれないけど俺お父さん先生なんですよ中学校の先生やっててでその教え子とかがなんかこう理髪店とかを継いでそこに切り行ってたわけ、うん、お父さん切り行くからお前も来いみたいなだからなんか行ってたんだけど全部それまで俺なんかね中1の時お兄ちゃんがうちの地元の近くにその美容室ができて、はい。そこに行ってたの一緒にそうするとさ中1でも中2でもさ中ボのくせにさあのセットとかしてくれるじゃん、はいはいはいはい、でもかっこいいなんて思っちゃってさ髪すいてくれたりとかして、うん、で家帰ったらさお父さんにさ「お前なんその髪型って言われて「お前中房のくせに」っつって「まあ、そんなお前髪の毛になんかお前ワックスもやったらつけんな」みたいなマジで<笑>いや怖い怖いか怖かったからね<笑>で怖いっつってでその「お前はもうあの俺と髪切り行くぞ」っつって。でいまだに覚えてるけどあの,あのバーバークジャクっていうクジャク<笑>感じでクジャク感じでクジャクそしたらお父さんの多分教え子のもうめちゃめちゃもうビーバップみたいな人が髪切ってくれるんだけど、はい、でそこのなんか若手が今度そのスポーツカットみたいなのの試験があるからちょっとやらせてくれっつって俺モデルになったの。どういっちょがりっつってパテ鏡見たらもう男スペシャルになってて角刈り<笑>男スペシャルになっちゃった髪型ミスター大冒険ね今あ今ミスター大冒険、はい、ミスター大冒険みたいになっちゃった髪型いミスター大冒険次の日からもう次にそのさ学校行くってたらさその二個上のかっこいい先輩がさ、はい、めっちゃいじってくるわけよ男スペシャルやんいやいないだろその時<笑>まず分かってないですから聞いてる人男スペシャルじゃねえかっつってもうそっから俺すげえさ説明しないとまず,まず男スペシャルは衣服一本道ですね今芸人のあ芸人さんでね、はい、で調べてもらったら分かるんですけどゲームミスター大冒険ねミスター大冒険のゲーム衣服一本道あ,あミスター大冒険っていうコンビの衣服一本道っていうやつの前のコンビ名ね男スペシャルねややこしいですよこれで今その衣服一本道とコンビ組んでるのが元豚骨ポンコツのだから大城君の元相方の寮生ね,寮生ねややこしいんですよこれ説明がまあいいんだけどそういうのがあってそっからちょっと俺は思春期だったね中1の時に俺はずっとそれ言われてさしんどかったなあの時中1角刈りでさそれで父ちゃんに俺坊主にしたいっつってこれだったら角嫌だってだってさ角はっ鏡に映ったり影に映るのとかさ<笑>全部四角なのよ<笑>マジで本当にマジマジマジマジ本当になんだろうな
ほんと羊羹が歩いてる感じだよね<笑>羊羹が羊羹が体育してるみたいな<笑>羊羹がたまついたりそう羊羹が、えー、鉛筆持ったりしてるみたいな羊羹がリトマ,スなマジでそんなんだったからそこら辺からちょっともう坊主にするって言ったのよ、はい、次の日もう坊主も嫌じゃないですか中学生時代嫌だけどでもその格くがりがやっぱきつくて<笑>で父ちゃんに言った父ちゃんめちゃくちゃ嫌いだったからねお前俺の,なんてこお前俺の吉江君にそれもやってもらって、うん、わざわざ時間取ってもらって,カド,って,らって、ね、カード作ってもらったのに<笑>お前そのお前カード取るってなんやねんみたいな言われて<笑>失礼でもう怖えからその時の父ちゃんってめちゃくちゃ怖かったから、うん、じゃあカード取りませんっつって。<笑><笑>カードありでいいかしらすいませんってもうあの時あだったな自分で言うのなんだったけどさなんだけどさあのちょっと学外のとこに行ってたのね俺俺のこと知らないわけよ中学生の先輩も同い年も俺のこと知らないから結構物珍しいのよあの子なんかバスケットうまいらしいみたいなちょっとチヤホヤされてたんですよその入学当初田辺君ってみたいなどこ小なのみたいな先輩の女の人とか綺麗な人うわなんかすげえチヤホヤされて嬉しかったのに角できた瞬間、角できた瞬間本当にマジで全然来ないわけよ。今まで渡辺くんとか言ってくれてたその先輩女の子とか、もう一切来ない。角できた瞬間。だって角できて体操着着てって言うんだ。角できてジャージ、角できて学ラン、ザ中学生になっちゃったわけ。もう中学生じゃなくてザ中学生になっちゃったから、あの時の苦い思い出はやっぱあるよね。でもスニーカーとかは履いてたかもでもやっぱりバスケだからあるじゃないですかその文化ってあでも今みたいにナイキを履くとかじゃないなんかアディダスの,あのスタン・スミスとか流行ってたからああはいはいはいはいでも中学校も高校もめっちゃその遊ぶ時間ないから本当にでデートする時間とかもないからそのおしゃれ気張る時間なかったんですよ基本的にはやっぱ学ランでデートとかへえ校外学習とかなんかなかったですかないそんなのあったとしても行けないで唯一高2の時にその修学旅行があってはいその時だけ私服なのよ、うんうん、で1週間札幌なのでもスキー実習5日間だからほぼだからスポーツクラスの修学旅行は北海道だったで柔道バスケ空手野球水泳で1クラスもう勉強なんかだからもうスポーツに入ってきてるから、はい、で角ばっかみんな<笑>角多め角座<笑>松竹,松竹の角座みたいな<笑>角座だったからでやっぱこうバスケ部にもおしゃれな,なんかすごいストリートその頃のストリートジャックとか、はいはい、侍とか雑誌を読む出る子がい男の子がいてその子を筆頭にやっぱこう原宿とか行って服買いってへその頃なんか流行ってるストリートの服とか買って、はいはいはいはい、でこの間ちょっと実家帰ってその時の修学旅行見たけど大ダボダボだったんですよ。<笑>もうこの今でいうそのおしゃれマジ,ョマジョラブベリーだったらもう全部ダボ<笑>今俺が着てもでかいんちゃうかぐらいの服着てた<笑>でなんかニットかぶってめっちゃダサかったかわいいっすねで,でも大学になって今度またファッションが細身になったの流行りが変わってきたんですねそう俺は毎日同じ服着てたね<笑>毎日同じデニムに毎日同じ靴にもうねその頃の冬は毎日同じライダース着てた<笑>しぶしかも緑の小峠さん小峠さんライダースって言っても革じゃないんだよ革じゃないんだけどなんかライダースのジャケットみたいなあれ意味わかんなかったな<笑>いやなんかマジダサいから掘り起こさないでほしい緑レザーレザーっていうか緑,緑ライダースね<笑>だからほぼ仮面ライダーだね<笑> V3 だった、うん、いや見たいわこんな今生きって喋ってる自分が恥ずかしいぐらい<笑>そうですねおしゃれ目覚めたのはもう今もまだ目覚めてるかどうかわからないぐらいの感じですね。と、えー、いうことでございます。<笑>まあラジオネーム竹野さんにはですねオリジナルグッズ差し上げたいと思います。はい、チャップアッププレゼンツ諦めない男宇都宮ブレックス比江島誠早口言葉チャレンジチャップアップレベルアップチャップアップパワーアップチャップアップランクアップチャップアップイメージアップ。諦めない男はかっこいいチャップアップシャンプーチャップアップレフラップチャップアップパワーアップチャップアップランカー宇都宮ブレックス渡辺宏則がお送りしてきました鍋のくせにそろそろエンディングのお時間ですということでまあちょっと一本目はまだ喋り足りてない感じですねあいいえ全然ちょっとサクッと終わらせようっていう感じがあってますねないですよ全然このまま行ったら
ゲンタ会になりました<笑>いやこの会の時間が長いんですよ5月23日はのただのゲンタ会になるので見た目も分かんないし聞いてる人俺の。<笑>ちょっと本当に来週からは気をつけてほしいんですけども、はい、気をつけますすみません番組では皆さんからのメッセージ募集しておりますメッセージテーマは各コーナー宛てに番組ホームページから送ってきてくださいホームページには各コーナーの募集内容も掲載中ですのでご覧くださいまた、えー、番組の感想は X で「えー、ハッシュタグ、えー、ウォッカ、えー、ジン」をつけてですねポストしていただければと思いますここなんだな,なんだな違いますよ鍋のくせにですよ<笑>はい、僕見てますからね。ということでね、ね来週も、はい、あの謎解きの方。<笑>いや、えー、謎解きじゃないんですよ。一緒に謎解きの方をして。<笑>はいはい、来週はやめてください、ゲンタ。来週。ネクスコナンスキーン。お願いします。だけど。ネクスコナンスキーン。ええ。お茶。てれれれれれれ。てれれれれれれれれ。<笑>それでは来週もこの時間にお会いしましょう。<笑>はい、では、つのめやブレックス、渡辺ひろのりと、飲食店勤務、大城拓也でした。また聞いてくるような。<笑><笑>